。大家好，我是爱说真话的 Tiger。这都三月底了，还迟迟不见小米十三 Ultra 的身影。回想小米十三和十三 Pro， 已经是去年十二月的事情了。在这期间，隔壁友商的影像旗舰是一台又一台。让各位迷粉等这么久，小米这次还真是坐得住。不过根据之前的爆料，小米十三 Ultra 四月份发布的概率很大，而且很可能在中旬。虽然官方还没有开始预热，但从近期的信息来看，小米十三 Ultra 还是挺值得等待的。老规矩，话不多说，马上和 Tiger 一起来盘。小米十三 Ultra 性能，首先在性能方面，骁龙八进二。UFS 4.0 LPDDLX 三件套肯定不会少。调教的话，这套硬件怎么说也已经上市半年了，而且 MIUI 十四的风评确实比前几代要好。泰哥个人是对小米有信心的。容量方面，消息称小米十三 Ultra 将搭载一 TB 闪存。考虑到今年大存储确实迎来了一波普及，而且这几天 Redmi Note 十二 Turbo 也已经确认会提供十六 GB 加一 TB 版本，小米十三 Ultra 搭载一 TB 也很合理。影像旗舰照片、视频存的多，再加上现在第三方 app 也是一个比一个臃肿，大容量的方向肯定是对了。至于内存，这次应该不会提供 8GB 版本了吧？容量大了，传输速度不能拖后腿。目前已经基本可以确定，小米十三 Ultra 将搭载 USB 3.0x， 又是一个液清洁的配置，能吐槽的点又少了一个。虽然现在用有限传输数据的人不多，但还是那句名言：我可以不用，但你不能没有。充电，充电方面，小米十三 Ultra 将首发九十瓦有线充电。好家伙，六十七瓦终于是过去式了。虽说九十瓦也不算太快，但旗舰机嘛，要是上一百二十瓦，同容量情况下，电池体积必然会变大，不是变得厚重，就是压缩其他配置的空间。大家肯定不会买账。九十瓦应该也是产品团队左思右想才定下来的甜点级数值，没啥好吐槽的。再说了，现在影像旗舰的最高功率不过也就一百瓦。外观、设计方面，目前网上还没曝光什么图片，但没啥意外的话，应该还是居中挖孔的曲面屏。屏幕素质的话，两开一百二十赫兹，高频 PWM 调光肯定不会缺席。背面，小米十三 Ultra 将继续采用居中的大圆形镜头模组。后盖不再是之前的阶梯式设计，而是做成了弧面，大家可以看图片感受一下。材质嘛，全素皮。不过比起这些，镜头本身的实力才是最值得关注的。影像，主摄小米十三 Ultra 将继续采用一英寸五千万像素的 IMX 九八九，很熟悉的一颗镜头了，没啥好展开说的，就看算法能不能提升。这次的变化主要在辐射上。之前小米超大杯的长焦都是铁打的 IMX 四五八六，一用就是三代。而即将推出的小米十三 Ultra 选择了一颗全新的传感器 IMX 八五八，在焦段的分配上，小米十三 Ultra 也换成了中焦加长焦的方案，倍数分别为三点二倍和五倍。三点二倍这个焦段也算是和人像常用焦段擦到一点边。据说小米还会重点优化人像算法，就算你不喜欢拍人像，中焦段画质提升也是实打实的。毕竟之前一倍到五倍的跨度实在是有点大，即便中间有一个二倍的裁切变焦，也还是差点意思。一、二、三点二五倍加持就合理多了，再加上它是直立式的，进光量应该有优势，暗光长焦也不是不可以。总之，新增的这颗三点二倍镜头可以说是这次最大也最值得期待的变化。至于五倍这个焦段，按照爆料的信息 ，i n x 八五八的光学尺寸为二点四分之一英寸。不及 M X 5 8 6的二分之一英寸。得知这个消息，不少网友已经开始唱衰小米十三 Ultra 的高倍变焦体验了。但我劝大家还是别太早下结论，毕竟除了光学尺寸，镜头还有很多参数值得关注，像镜片、对焦、光圈、传输速率等等，再加上算法层面肯定也会升级，综合体验不见得会倒退。哦，对了，超广角镜头也是 I M X 8 5 8虽然 I M X 5 8 6不用了，但搞批发的心态还是在的。大家发现没有？各家影像旗舰该发的都已经发了。小米十三 Ultra 应该算是本轮影像竞争的收官机型。这么一看，小米压力还是挺大的。打磨时间比别人长这么多，要是到时候再出什么问题，脚趾头不得磨到冒烟？总的来说，单从硬件层面讨论的话，小米十三 Ultra 的优势在于焦段最全，长焦较长；弱势则在于辐射的传感器尺寸。
众多持币待购影像旗舰的小伙伴，估计就等小米十三 Ultra 发布之后做最终选择了。那么问题来了，你觉得这波小米能成吗？欢迎评论区告诉我你的答案。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。